پیامی از مونتسکیو این پاراگرافی است از کتابی که در دست ترجمه دارم با عنوان اروپا از اسطوره تا واقعیت اگر چیزی میدانستم که برای شخص خودم مفید ولی برای خانواده مضر بود آن را از ذهنم بیرون میانداختم اگر چیزی میدانستم که به حال خانواده مفید اما برای وطنم مفید نبود میکوشیدم اون را فراموش کنم اگر چیزی میدانستم که به حال وطنم مفید ولی برای اروپا مضر بود یا برای اروپا مفید اما برای نوع بشر مضر بود آن را به سان عمل مجرمانی بیدیدم از کتاب در دست ترجمه اروپا از اسطوره تا واقعیت و اولین کار ترجمه و تعلیف من کتاب درسی بود در مشهد در سال 46 بود که با هزینه خودم در چاپخانه مشهد چاپ شد تحت عنوان طرح مسائل جامعه شناسی امروز اینو من در سال 47 یعنی قبل از اینکه بیام دانشگاه تهران سال 48 در مشهد یک چاپ منتشر کرده بودم و همون که بیام تهران هم تمام شد بعد انتشارات پیام اومد سراغ من و این کتابو تجدید چاپ کرد و چاپ دومش در تهران انجام گرفت طرح مسائل جامعه شناسی امروز و این مبانی جامعه شناسی بود برای عموم دانشجویانی که درس مبانی میخوندن این کتاب برای دانشگاه بود اونی که میفرمایید اون قبل از انقلاب کتاب تعلیمات اجتماعی سال سوم میفرمایید بله یک کتابی من قبل از انقلاب سال 56 طرحی داده بود وزارت آموزش و پرورش که کتاب تعلیمات اجتماعی رو تغییر بدن برای سال اول دبیرستان سال دوم و سال سوم که آقای سیاوش امینی، آقای اسعد نظامی و من مأمور این سجل کتاب بودیم. آقای اسعد نظامی کتاب سال اول پایین رو نوشت، آقای سیاوش امینی سال دوم رو نوشت و من سال سوم تعلیمات اجتماعی رو نوشتم که در وزارت آموزش چاپ شد، چند بارم تجدید چاپ شد بعد تغییر دادن بعد از انقلاب. این سال 56 بود. کتاب بعدی رو خودم وقتی که تدریس می‌کردم یک سال ضرورت چه احساس کردم چون من خودم دانشجوی گورویچ بودم کتاب را با مبانی جامعه شناسی به حساب گورویچ اون چیزی که خودمون در سوربون خونده بودیم آغاز کردم و هدفم این بود که این مفهوم پدیده اجتماعی کامل فنومن سوسیال توتال رو برای دانشجویان تقریبا تشریح کنم جا بندازم که در واقع در اول قدم اول درست برداشتن تو رای جامعه شناسی وقتی ما میفهمیم که پدیده اجتماعی یه چیز تامه و لایه های مادی و معنوی و روانی و اسطوره ای اونها در هم پیچیده هستند این خیلی مسئله بود خیلی هم برای دانشجویان جذاب بود واقعا و این کتاب با موفقیتی تقریبا رو شد این کتاب رو من با هزینه خودم در چاپخانه دانشگاه مشهد چاپ کردم چاپ اولش رو چاپ دومش شد انتشارات پیام چاپ کرد که من زمانی که در دانشگاه حقوق تدریس می‌کردم در دانشگاه علوم دانشگاه ادبیات علوم اجتماعی این کتاب رو به عنوان مبانی جامعه شناسی تدریس می‌کردم بعد که رفتم فرانسه دیگه خواستن تجدید چاپ کنن ولی من دیدم گفتم این کتاب زمانش گذشته کتابای بعدی داستان این کتاب تکاوی جهانی هم خدمتتون بگم یه روزی توی دانشگاه سوتوکور انقلاب فرنگی بود دیگه نشسته بودیم چون اون وقت نشر دانشگاهی ایجاد شده بود و موظف کرده بود که استادان دانشگاه برای اینکه حقوقی که میگیرن از نظر شرعی حلال باشه یه سی صفحه ترجمه بدن به اونجا و مینا ما سی صفحه اونو میدادیم سه روز اول بقیه رو بیکار میشدیم همین کتاب تکاوی جهانی را رو اون زمان من ترجمه کردم که یه روزی احمد اشرف اومد دانشکده گفت که آقای محمدرضا جعفری دنبال مترجم فرانسه میگرده و من شما را پیشنهاد کردم کتاب رو داد به من نگاه کردم خوش آمد خوندم دیدم در چیز من هست ژان ژاک رو از قبلا میشناختم روزنامه لومون کار میکرد کتاب رو گرفتم و ترجمه کردم من وسط های کتاب بودم که صد صفحه کتاب بودم که خرم شهر آزاد شد یعنی من در این ترجمه بودم که اون صدا گفت که نداد که بله 
خونیشر آزاد شد هم بتران گفت من همون لحظه تحت تاثیر اون حالت اینا یه چند جمله نوشتم لای کتاب گذاشتم کاغذ یادم رفت بعد که کتاب دادم به آقای جعفری این کاغذ رو توی اونا پیدا کرده بود و اون رو به عنوان پیشانی کتاب گذاشت من این تحت تاثیر اون لحظه که آزادی خرمشهر اعلام شده بود نمیشم ترجمه را به روان پاک شهدای وطنم که غریبان و گمنام در راه پاسداری از شرف انسانی و مرزهای میهن مقدس جان باختن تقدیم میکنم اینو من اون لحظه فقط اصلا یادم رو بچی نوشتم فقط نوشتم مند لایکتا هزار ساعت تمام تابستان سال 61 این کتاب کار برد بعد بردم دست نویس رو دادم به آقای جعفری ایشون بعد از یه هفته یه ویرایش مختصر کرده بود و من رفتم خیلی تعریف کرد و تحسین کرد و که واقعا چه قلمی و چه چی چیزی کتاب رو همونجا با دست نویس بدادی فرستاد به این چاپخونه که اول خیابونش پیچ شمران هست اون زیر زمین همونجا کتابای اولش اونجا چاپ میکرد یه آپارتمان روبری بیمارستان زنان تو پیچ شمران گرفته بود که یه پنجرهش هم شکسته بود روز اولی که من رفتم برای قرارداد اینا دیدم آره نشستن نون و پنیر انگور دارن میخورن آقای جعفری رو که من قبلا در چاپخانه سپر دیده بودم در اون چاپخانه درن داشت که کتاب سوم راهنمایی من نوشته بودم اون زمان برای دبیرستانی ها در چاپخانه سپر چاپ میشد کتابای درسی و من ایشون رو اونجا دیده بودم که ویرایش کتاب میکرد اون کتاب چاپونی عظیم و چیزای تشکیلات امیرکبیر ایشون همه رو مصادره کرده بودن از یک آپارتمان سه اتاقه با یه پنجره شکسته به طرف بیرون که پرده هم هنوز نداشت آفتاب افتاده بود نون و پنج انگور من هم نشستم نهار با اونا نون و پنج انگور قرار داد کتاب بسیم و و ایشون این خبر پاکسازی من رو تابستان 63 هم سال اول به گوشش رسید به گوشش رسید و یه روز دیدم خودش اومد خونه من خودش اومد و گفت دکتر من شنیدم که شما پاکسازی شدید اینا گفتم بله گفت خب چی بود چی چی میگرفتی اینا حقوق چقدر بود اون دوره این میگم این کتاب رو من صفحه ای بهش قرار داد داده بودم پولم هم گرفته بودم 60000 تومان حق زامی من بود که پرداخته بود بعد گفت که گفتم برای من 10000 تومان میگرفتم که 3000 تومان بابت قسط خونه و اینا میرفت 7000 تومان دست ما رو میگرفت یعنی واقعا حقوق دانشجوار 7000 تومان بود خالصش سال 63 ایشون دست چکش در آورد هفت تا چک 7000 تومانی 49000 تومان یعنی از شهریور تا اسفند برای من نوشت که من اون پول من اون سر پا نگه داشت که من دیگه اون ضربه که چون من هزار تومان فقط از دانشگاه دریافت میکردم هزار تا تک تومان آقای جعفری یادش نبود دو سال پیش که مراسم عبدالله نژاد بود سالگرد مجتبی عبدالله نژاد بود کنار هم نشسته بودیم در خانه علوم انسانی بهش گفتم گفتم آقای جعفری این کار خودش یادش نبود گفت راست میگی براتون بله که این داستان بود که ایشون اون هفت هزار تومان باعث شد که من کتابای بعدیم در بیاد در دوره انقلاب فرنگی که دانشگاه تعطیل بود من خودم آماده میکردم برای بعد در این دوره من دو تا کتاب خیلی مهم یکی جامعه ماکس وبر رو ترجمه کردم یکی هم منطق کنش اجتماعی رو در دست ترجمه داشتم که دیگه خود به ایام محاکمات قضایی هیئت علمی و اینا و متوقف موند ماکس وبر از جولیان فرون بود که تزش بود با آرون گذرانده بود در سوربون استاد دانشگاه استراسبورگ بود جولیان فرون و تمام عمرش روی ماکس وبر کار کرده بود برای مثلا در جامعه ماکس وبر به زبان انگلیسی آلمانی فرانسی کتاب داره مرحوم شدن بعد شاگرد ریمون آرون بود ایشون بعد کتاب منطق کنش اجتماعی مال ریمو بودون بود که استاد من بود که استاد بسیار سرشناس بود و مثلا استادی بود که ریاضیات رو وارد روش های تحقیق جامعه شناسی کرده بود و این کتاب در رده 100 کتاب قرن 20 رتبه 53 بم رو داره یعنی در 100 کتاب قرن 20 جامعه شناسی اولش مال ماکس وبر اقتصاد جامعه این کتاب که به بیشتر زبان ها یعنی به بیش از 50 زبان ترجمه شده رتبه 53 از 100 کتاب رو داره در تمام جهان در تمام قرن یعنی در قرن 20 بله ولی خب خوشبختانه ایران هم سه بار سه چهار بار چاپ شد 
چاپ اولش اتفاقا آقای احسان نراقی ترجمه کرده بودم نمی‌دونستم به کدوم ناشر بدم اومد دست من یه برد جاویدان به علمیای ناصر خسرو جاویدان دو چاپ اونا کردن بعد دیگه اونا خسته شده بودن دیدم این کتاب چیز اونا گرفتم ویرایش دوم بازدید دوم دادم به فرهنگ معاصر که بعد از اونم چاپ شد دوباره منطق همین که خود کلمه میگیره منطق کنش اجتماعی معتقدی که ببینید خلاصش بگم ریمون بودا معتقدی که اگر این مختصر اقلانیت در رفتار انسان نبود جامعه شناسی علم ناممکن میشد یعنی ما این اقلانیت سوژه رو خودمون هم داریم میگیم که اگه من بودم چی میکردم منطق چی میگه من این کاری که میکنم چجوری میشه که اقتصاد منطق داشته باشه من برم کالاها رو نگاه میکنم کدوم با صرفه داره انتخاب کنم به در رفتار اجتماعی منطق نباشه میگه اینم منطق داره ولی به نوعی متفاوت و اون اقلانیت رو که در انسان هست دستمایه در واقع تحلیل های جامعه شده در واقع نزدیک به بینش ماکس وبریه اینو من قبل از انقلاب سال 56 که رئیس دانشکده بودم در مدیر گروه بودم بعد رئیس دانشکده همون ایام ترجمه کردم و تحویل دادم با همون واقعی دکتر ناصر پاکتمن مدیر این مجموعه بود اقتصاد جامعه قرار بود در اون مجموعه چاپ بشه بعد خوب رفت کتاب ویرای شد و اومد و نهایی شد حروف چینی شد بود نهایی من پنج هزارت من وقتم از آقای عبدالنجای پیش پرداخت کرده بود کتاب دیگه رفت پیش آقای ناصر پاکتامن که بره برای چاپ خورد به ایام شلوغی بهمن و اسفند و اینا و آقای پاکتامن رفت فرانسه خونش در برج سامان طبقه بیستون بود با همان ناطق دیگه همسرش اونجا هم مونده بود بعد که اومدن اون خونه رو مصادره کردن انبارش ببرن این کتاب ترجمهش کلن رفت و من هیچی از ایش بدر دستم ببینید من رئیس دانشگاه بودم دستگاه های اون وقت به صورت زیراکس نبود به صورت استنسیل بود استنسیل رو در اختیار دانشگاه ها میذاشتیم که بیانی هاشون و چیزای انقلابیشون اینا هاشون رو مثلا تکثیر کنن تعداد محدود اینا ولی من به خودم حق ندادم که از اون برای استنسیل کار خودم استفاده کنم که اقلا نسخه داشته باشم. گفتم این اموال دولتی نباید من برای استفاده شخصی به کار ببرم به همین دلیل با این به حساب رعایت این نکته باعث شد که من کلی همه چیز رو از دست دادم یعنی هیچ چیزی در اختیار من نبود تا اینکه ده سال بعد من در یک کنگره شرکت کردم که دانشگاه دانشگاه علام تورتایی زبان که آقای دکتر مرحوم دکتر عبداللهی مدیر گروه بود ترتیب داده بود برای همایش جامعه شناسی اونجا شرکت کردم دیدم در سخنرانی ها عموم استادا که حالا من ده سال از دانشگاه بیرونم همه به پارسونس رفرانس میدن ولی بدون که کتابی ازش موجود باشه همون روز اومدم خونه نشستم دوباره اصل کتاب رو در آوردم شروع کردم به ترجمه مجدد و خوب شد که دوباره ترجمه مجدد برای که ترجمه مجدد من واقعا خوب من دیگه دکترای دولتی داشتم این بار و زبانم کاملا مسلط بودم به موضوع و این چیز بود کتاب خیلی خوب در اومد دادم اول یه ناشری رو به من معرفی کردن که کارش واری نه ولی 5 تا نسخه چاپ کرد فروخت ولی من چون از حروف نگاری و ایناش خوشم نیومد بود کتاب رو گرفتم از ایشون حتی غرامت دادم یعنی یه میلیون طلب داشتم نگرفتم کتاب رو پس گرفتم امتیازشو دادم به نشر نی که این بار خیلی آبرام خودم یه 50 صفحه براش مقدمه نوشتم 25 سال قبل از پارسونز 25 سال بعد از پارسونز که نشون بدم که غرب چی بود و بعد چی شد بعد از چون پارسونز در این مدت فوت کرده بود کتاب تعلیف گیروشه است گیروشه دانشجوی پارسونز در هاروارد بود و خودش سالی که من در پاریس تحصیل میکردم به عنوان استاد مدعوف اومده بود پاریس و موضوع این کتاب رو اونجا در سمیناراش برای ما عنوان کرد یعنی من گیروشه را نزد نزدیک در پاریس دیده بودم با استودل دوست بود به وقتی هم که کتاب چاپ شد تمام شد من یک نسخه از این کتاب رو توسط دخترم فرستادم کانادا چون استاد دانشگاه مونتراله بعد ایشون زنگ زده بود از سی کیلومتری با همسرش ایشون 92 سال داشت در اون سال چند سال پیش ایشون اومده بود خونه دخترم همون بیرون از ماشین کتاب رو گرفته بود دستش تماشا می‌کرد عکس پارسونز رو جلده 
بعد برای من ایمیل زد که آقا این عکس از شما از کجا پیدا کردید من شاگرد پارسوس بودم تا حالا این عکس ندیدم گفتم من جواب دادم که ولی این ناشرم گرافیست پیدا کرده و گذاشته و از چاپ کتاب خیلی صحافی و ناشر شد و در ذهن متوجه شده بود که من 50 صفحه برایش مقدمه نوشتم یعنی کتابی که باز کرده بود دیده بود که من زبان فارسی بلد نیستم ولی متوجه شدم که شما یک مقدمه برای این کتاب نوشتید و کار خوبی کردید که بعد من برایش توضیح دادم بله من 25 سال قبل از پارسونز 25 سال بعد از پارسونز رو به عنوان 50 صفحه مقدمه برای این کتاب افسودم و این کتاب دو بار در نشنلی چاپ شد برای اون مکه و مواری رو من تعلیف و واقعا شش ماه من برای نوشتنش و یک سال برای اینکه چه بنویسم صرف کردم یعنی پیش از اینکه کتاب رو بنویسم تمام کتاب های مبانی که به زبان فرانسه حتی انگلیسی موجود بود رو جمع کردم مرور کردم سلابوس هاشون رو در آوردم و سازمانش رو در آوردم که این کتاب چجوری باید سازماندهی بشه و کتاب رو در سه وصل و یک معقره نوشتم فصل اولش از فرد شروع میشه تا جامعه از فرد سنخ گروه ها نهات ها ارزش ها تا جامعه بخش اولش بخش دومش از جامعه تا فرهنگ و بخش سومش رابطه جامعه و فرهنگ و آخرش هم روش شناسی جامعه شناسی روش های که در جامعه شده در تحقیق جامعه شده و مهمترین خصیصه این کتابی بود که من در واقع تحقیقات کلاسیک جامعه شده امریکایی مکتب شیگاگو رو که خیلی دوران ساز بودند رو خلاصه شد و اونجا آوردم تحقیق های مهم مثل دهقان لعیستانی مثل جامعه در گوشه خیابان و و و این جیزا همه در انتهای کتاب هست و کتاب بیش از تالا 6,000 فروش رفته با اینکه من تدریس نمی کنم قبل از اینکه نمایشگاه کتاب اصلا در ایران تشکیل بشه بعد از انقلاب نشه دانشگاهی بود نشه دانشگاهی درست در سال قبل از تشکیل اولین نمایشگاه یه نمایشگاهی ترتیب داده بود از کتابای فرانسه و انگلیسی در هم ساختمان خودش خیابان وزرا بعد من رفته بودم اون نمایشگاه این کتاب ریبون بودن خود ریبون استاد من بود دیگه از فرانسه بودم قیمتش هم مناسب بود نمیدونم 50 60000 نه 50 60 یا 500 600 تومان اینجوری کتاب مفصلی خب من خریدم کتاب رو چون خب استادم بود و با اینکه من وقت وضع مالی خوبی هم داشتم بعد از پاکسازی بود دیگه من کتاب رو خریدم سالها این کتاب رو میخوندم و حسرت این داشتم که ترجمه کنم روزی اتفاقا دفتر گروه جابشتاسی دانشگاه علام تاتعی با دکتر عبداللهی و دکتر چلبی استاد دانشگاه شاید بهشتی که می اومد اونجا تدریس میکرد با هم تو گروه بودیم من شب... نه شوخی جدی گفتم گفتم اگه یه ناشری پیدا بشه 600 هزار تومان به من بده من این کتابو ترجمه میکنم اون سال چون واقعا باید وقت میذاشتم کتاب موند در این فاصله قبل از اینو ترجمه کنم روش های جامعه شناسی ریمون بودون رو ترجمه کرده بودم انتشارات علمی فرهنگی چاپ کرده بود آقای ایرج آلیابادی اونجا متصدی مجموعه چه میدانم بود و از من دعوت کرد که این کتاب رو داد که ترجمه کنم برای انتشارات علمی فرنگی که چاپ سه چاپ شده بعد از اون من روش ریمونکیوی رو که توضیح خواهم داد ولی چون در ریمون بودن هستم خدمت بگم برای این کتاب من واقعا دوچار تردید بودم دوچار تردید بودم ترجمه بکنم یا نه اولا به سهم هر ایرانی به فال حافظ گرفتم باز کردم حافظ من یه ترجمه بکنم یا نه باور کنید این غزل اومد که من اینجا نوشتم چو باد از مسر کوی یار خواهم کرد نفس به بوی خوشش مشک بار خواهم کرد هر آب روی کندوختم ز دانش و دین نسار خاک ره اون نگار خواهم کرد به هرزه بیمه و معشوق عمر میگذرد به طالتم بس از امروز کار خواهم کرد بکنید شما چی میگردید دوازده ایده این اول جانویه بود به سب جانویه 1375 سال 75 شروع کردم 85 کتاب اردیبشت 85 کتاب تمام شد 
چرا طول کشید؟ من که شروع کردم به ترجمه کتاب کتاب در فرانسه چاپ دوم شد چاپ دوم کم و زیاد شده بود تعدادی رو برداشتن تعداد رو اضافه کرده بودن یا اومدم جلوتر چاپ سوم شد باز تغییر داده بودن من همیشه کتاب رو دنبال میکردم تا اینکه متاسفم همین رو بگم فرانسوا بوریکو یکی از این مؤلفا فوت شد در چاپ پنجم ششمش آقای بودون گفت که دیگه کتاب رو تغییر نمیدی من یکی از همکارا که میره بلژیک برای یک کنفرانسی ازش خواهش کردم که چاپ آخرش رو بیاره که من حساب ببینم به همین دلیل کتاب از 75 مقاله اول به 120 مقاله رسید بود و این کتاب شامل 120 مقاله انتقادی جامعه شناسی هم نظریه ها هم کار بودی هم به حساب پدید آورندگان بود یه یعنی جامعه شناسان بزرگ رو در خودش داره و هر مقاله هم برای خودش یک رفرنس مشخص کرد اینو دادم خدمت آقای موسایی فرنگ ماسر انصافا هم خیلی نفیس چاپ کرد یک سال هم کار ویرایشش به طول انجام که بسیار مرز اون ویرایش کرد دکتر کلان یادم اسمش یادم میاد انجام داد سپاسگزارم خیلی زحمت کشید چون وقتی شما کتاب رو در طول مدت فیلم بودید خودتون یادتون میره که اسم اول رو با چه املایی نوشتید بعدا با چه املایی اینا رو همه رو هماهنگ کرده بود و کتاب در 4000 نسخه چاپ شد الان هم کتاب قیمت اولش بود 8400 تومان در چاپای همین کتاب بدونی که چاپ بعدی بشه 48000 تومان فروش میرفت که الان اگه چاپ بشه چیزی در اون 120000 تومان قاطع شد ولی خب این اولش بود 8400 من برای 10 سال کارم 4 میلیون تومان بابت این پول گرفتم همش هم این من ببین دو سری کتاب میتونم بگم که دو مجموعه کتاب ترجمه کردم کتاب های تئوری نظری مثل ماکس وبر مثل پارسونز مثل نوربرگیاس زیمل که اینا حساب بنیانگذاران جامعه شناسی بزرگان جامعه شناسی هستند نظریه هاشون رو بودن اینا و یک مجموعه کتاب کاربردی مثل جامعه هنر جامعه شناسی شهر و جامعه شناسی ورزش بله در این مجموعه اینا رو من انجام دادم حتی اون کتاب سرگذشت اتم که سروش چاپ کرد چاپ اولش 10000 نسخه بود 10000 نسخه فروش رفت به خاطر اینکه بعضی از دبیرای اینو توی مدرسه تیزوشا درس میدادند تاریخ اتم تاریخ علم فیزیک از ابتدا قبل از یونان باستان دوره حکمای سبعه تا معاصر تا قرن 20 تا همون هایزنبرگ و اینا اینا نیست بود و اینا که تئوری ها و چگونه این تئوری ها بیان میشه تغییر میکنه اینا و تا میرسه به کوارک ساختار کوارک چجوری ساختار کوارک رنگ و بعد مثلا جرم چگونه است و اینا کتاب چاپ دوم هم شد بعد دیگه خوب دیگه دیگه من پیگیر نکردم و هنوز هم تقاضا برش هست خاطرات رمون آرون رو داستانی دیگه ای داره من سال 56 با مرحوم دکتر راد یه سفری به پاریس رفته بودیم و بعد از اینکه امتحانات اینا تمام شد سال 56 گفتیم که منو چه بریم پاریس همین چیز ساده توی دفتر کار بریم فردا راه افتادیم با 20000 تومان پول ما بدون ویزا نیاز نبود تو فرودگاه ویزا میدادن رفتیم پاریس و اونجا من 20 بود بیشتر نموندم ایشون بیشتر موند یه چمدون کتاب گرفتم با این 20 تا یک چمدون واقعا با اینکه سنگی بود اینو بابا آوردم که توی جز بارم حساب نشه بعد اون سال 56 رفتم به دیدن رمون آرون که سکته کرده بود از فیگارو در اومده بود در اکسپرس وارد مجله اکسپرس شده بود که همین سروان شرایبر نویسنده تکاوی جهانی اون رو بنیان گذاشت کرده بود رفتم در میزون سیانس دولوم که همون جایی که تزم رو تحییم میکردم و کتاب خونش دفتر داشت اونجا دیدن ریمون آرون را آرون خوب منو سناخت و پذیرفت و اینا دی گفت که من الان مشغول نوشتن خاطراتم خود در خود مقدمه هم نوشته که چرا خاطرات انتخاب کرد به جایی که دنباله کتاب های مارکس رو بنویسته گفت حالت مزاجی هم بعد از یک به من سنگین بود دیگه کار سنگین تر بکنم دیدم خاطرات برای من مناسب تره در من بهش اونجا قول دادم که من انشالله کتاب در بیاد ترجمه میکنم کتاب حدودا سال 62 سه در اومد که من دیگه پاکسازی شده بودم آرون چه روز بعد از این کتاب درگذشت یعنی کتاب در اومد 
روزی که میخواست این در بیاد حالا من چجوری با خبر شدم صدای آمریکا به زبان انگلیسی خبر انتشار این کتاب را داد گفت کتاب ریمون آروم فردا منتشر خواهد شد اون شب از نصف شب جلوی کتاب فروشی گالیمار ناشر این صف بسته بودند مردم تا صبح که در باز میشه کتاب چاپ اولی کتاب 400 هزار نسخه فروش رفت بعد من نوشتم برای استوزیل یعنی نامه نوشتم گفتم چون من به آرون قول داده بودم این کتاب ترجمه کنم و الان ایشون نیست استادم بگم خواهش می‌کنم یه کتاب یه نسخه از این کتاب برای من بفرستید ایشون یک هفته ای کتاب رو برای من فرستاد بعد یک فامیلی مو دیگرمون که رفت آمد داشت در فرانسه بود میام بعد از توسط اونم یه نسخه دیگه آوردم یه تاجری که سوئیس میرفت یک شب با نراقی اینا خونی ما بودن من علاقه من به این کتاب گفتم اونم از سوئیس میمان یه نسخه برم. من سه نسخه از این کتاب چون زمان موشک اندازی اینا بود میترسیدم که کتاب گم خلاصه من این کتاب رو گرفتم و شروع کردم به ترجمه وقتی بود که دو دار داشتم بین یه شناسنامه یه طلاق نامه یه دو صفحه آرون ترجمه میکردم دو دار ترجمه رسمی برای اینکه سه سال اونجا بودم دیگه واقعا هم همینطوره مثلا یه سند رسمی میومد ترجمه میکردم بعد تا مشتری بعدی بیاد از آرون اینا تا اینکه این کتاب سه سال و نیم طول کشید و و من این چیز رو قرارداد رو اول با آقای جعفری قرارداد بسته بودم ولی آقای جعفری اون سال اول خیلی براش اشکال ایجاد می‌کردن به خاطر امیر کبیر هنوز مصادرش کامل نشده بود و تحت فشار بود اینا دیگه دل سرد بود از من خواست که این کتاب رو پس داد و من بردم به پسرعموشون علمی انتشارات سخن حالا ولی علمی اون زمان با آقای اصغر علمی قرارداد بستم و ایشون کتاب رو در دو جلد چاپ کرد که البته چاپ و صافیش ایناش خیلی مطلوب من نبود ولی خوب کتاب در 5500 نسخه چاپ شد این کتاب که زینکی شده بود در چاپونی بهمن بود موزمان موشک اندازی بود یک سال قحطی کاغذ بود یعنی کاغذ جیره بندی شده بود در اون سالها به خاطر جنگ و اینا و هر بار که یک موشک می افتاد تهران یا مثلا جنوب تهران من زنگ میزدم چاپخونه بهمن به آقای متغیر که آقا اونجا کی نخورده چون زیکا هم اونجا بود دیگه سه سال زحمت من توش خلاصه میگفت نه اینجا نخوردی نزدیکش خورده بعد تا روزی که ارشاد به من زنگ زدن خودم تقاضا کاغذ کرده بودم که به علمی نمیدادن یعنی علمی میگیره برای کارهای دیگه خلاصه به من زنگ زدن و من رفتم حوالی 6 تن و نیم کاغذ رو به من دادن چون کتاب 1100 صفحه بود تقریبا هر کدوم یک کیلو کاغذ میخواد تو جلدش من این 6 تن و نیم رو اگر اون روز تو بازار میخواستم بفروشم 10 برابر 20 برابر 40 100 برابر دستمزد من که قیمت کتاب 420 تومان بود تو جلدش 15 درصدش حساب کنید چقدر میشه و آوردم با شوق دادم به آقای اصغر علمی و ایشون همون روز کاغذ گرفت و یعنی همون هفته اینا کتاب در چاپونی بهمن چاپ شد و در من. این داستان این کتاب خاطرات رو ایمونه خوب این آینده آزادی رو وزارت امور خارجه به من پیشنهاد کرد اونجا داشتن یه آنسیکبلیتی دوری دموکراسی رو چاپ میکردن آقای دکتر مرادی با همسرشون خانم مهاجر که اونجا بودن در کتاب خانی مرکزی وزارت خارجه خیلی مرد نازنین هم با خودش همسرش من دوستی داشتم اینا مرا دعوت کردن این کتاب رو در مجموعه جشنای همون گفتگوی تمدن ها جزء مجموعه بود خب من کتاب رو گرفتم بعد همون وقتم یه 14 فصل از ریمون آرون رو یه مترجم دیگه ای در وزارت خارجه چاپ شده بود که البته خیلی غلط داشت خیلی غلط داشت بعد اونا فهمیدن که من دارم ترجمه میکنم دیگه جلوی چاپش گرفتن از من تقاضا کردن گفتم نه من دیگه دادم قرارداد بستم با علمی منظور اینو وزارت خارجه به من داد چاپ کردم در یه قطعه خیلی بزرگ کتابی در من قطعه کوچیک جیبی رو در یه قطعه وزیری حتی بلندتر از معمول الان اینجا هست نمونه یک نسخه دارم چاپ کردن من درست از کارشون خوشم نمیاد البته عکس ما خیلی قشنگ جلد خوبی هم برش داده بودن اینا جلد دومش رو آینده این آینده آزادی بود بعد پایان دموکراسی رو ایشون قبل از این نوشته بود چند سال قبل همون 
ژان ماری گنو اون رو به من دادم بلا فاصله من کتابو گرفتم ترجمه کردم دیگه به اونا ندادم تا پایان ترجمه کتاب رو بردم ترجمه رو دادم به آگا با آقای حسین خانی اصل کتابو برگردوندم به چاپخونه خب زیمل وقتی که شما ماکس ور مخصوصا اینا اون دوره دوره شکوفایی چیزه دیگه ببین دورکیم در فرانسه ماکس ور در آلمان و زیمل هم همون زمان و بعد از اون نسل بعدی گروه دیگه میاد که مثل بوردیو و اینا من زیمل رو واقعا به عنوان یکی از جامعه سازان بسیار بسیار پرقریحه با اینکه خودش فیلسوف میدونست طبق نامی که خودش به رئیس دانشگاه سوربون نوشته بود گفتو در خارج منو جامعه شناس میدونن در حالی که من خودم فیلسوف میدونم خودم یه قدمی جامعه شناسی دیدم ولی در هر گوشه و کنار جامعه که فکر کنی ایشون نفوذ کرده بود و دربارش مطلب نوشته بود من دلم میخواد که یه پاراگرافی از این کتابش رو برای شما بخونم من این کتاب رو میخوام با یه خاطر چیزی که واقعا برای این دو سه صفحه خیلی خیلی زحمت کشیدم کتاب اصولا میدید در هر کتابی فصل اولش یا مقدمه کتاب دشوارترین قسمته برای مترجم خوب و حساب مسئول چرا که برای شما چند بار بخونی تا روح قلم نویسنده رو درد کنی از خودت بکنی بعد بنویسی شما اگه کتابای من الان به 50 جلد رسید نگاه کنید هیچ کتابی قلمش قلم فقط من قلم منم هست در ضمن قلم نویسنده هم هست یعنی اون روح قلم نویسنده حالا این مقدمه ای که فلورانس میجاتور فلسفی فیلسوف جامعه شناس دوستار نویس دوستار ایتالیا و خبره در دانته و پترار شناسی زیمل دوست داشت در مسیری که گوته پیموده بود در ایتالیا سفر کند از این رو زمانی را در توسکای میبینیم زمانی دیدر در فلورانس وطن معنویش سرخوش از دیدارهای صبحگاهی از غصرها و کلیساها و گالریها و موزه ها زیمل بعد از ظهرها در تپه های مشرف به فلورانس در میان تاکستان ها و زیتونستان ها و ویلا های محصور در برج های قدیمی آفتابی پوشیده از پیچک های سبز به گشت و گذار می پردازد. برج پیزای میکلانج را پشت سر گذاشته و راهش را به سوی دروازه های کلیسای رومی سان میگاتو ادامه می دهد. از نفس افتاده اونجا می نشیند و لختی می آساید. با تماشای فلورانس از فراز تپه و شگفت زده از زیبایی منظره شهر به زیبایی یگانگی زندگی به کلیت زیبایی هگل می‌اندیشد کلیتی که از زمانی که انسان اصل ذهنیت را کشف کرده است میان قطب‌های سوژه و ابژه ذهن و عین میان انسان و شی میان و فرهنگ و طبیعت میان گذشته و حال تقسیم شده است به نظر زیمل بازگرداندن یگانگی از دست رفته به تو پاره زندگی تنها در اثر هنری دست یافته نیست تنها در اثر هنری است که اجزا به صورتی جدا نشدنی یگانه شده اند گویی که یگانگیشان پیش از آن که فرایند تاریخی زندگی جدا کند رقم خورده است با تماشای پیچ و خم رود, رود آرنو که در دور دست در از میان تپه های اوریان فیسول میگذرد زیمل می اندیشد فلورانس چنین اثر هنری است اون سوی رود طبیعت این سوی این سوی رود فرهنگ حضور دارد اینجا یک درخت و خرمنی از شقایق اونجا برج بلند پلازیو و چیو گنبد کلیسای دوم و بام سبز کلیسه هیچ جزئی به تنهایی با زیبایی منحصر به فردش جلوه ندارد اما هر جزء جداگانه بهره ای از زیبایی کل را دارد که بر اون چیره است در فلورانس جدایی میان و فرهنگ و طبیعت زائل می شود شاید دو شهر نتوان یافت که اونجا تأثیر کل نمای ظاهری و خاطرات طبیعت و فرهنگ به چنین یگانگی رسید باشد و احساس نیرومند اثر نامره را بر تماشاگر القا کند در فلورانس حتی تنش میان حال گذشته از بین می رود درست است که گذشته افتخار آمیز شهر مدیچی ها دبام نیاورده اما حضور گذشته را در حال می توان همونطور که طبیعت, فر... طبیعت فرهنگ را در آغوش می گیرد حال نیز پذیرایی گذشته است این نوشته فردریک واندنبرگ که کتاب جامعه شناسی آلمان رو نوشته جامعه شناسی آلمان نوشته این فصلی از اون کتابه که جداگانه چاپ شده بود و من این رو ترجمه کردم شما نگاه کنید من به این ترجمه این 
هفته ها وقت گذاشتم همین چند صفحه این ای ترجمه من اگر انتخاب شدم به عنوان مترجم برتر شاید بیخود نبوده واقعا من به این اعتقاد نمی‌گم <تصفيق>